Armen Sarxiana dzeva kam figur che ish tesakov yev chel patrastvum linel. Na patrastvum e octavel iren enzervat bolor li azorutunerits. Ais masin arachin lerat fakan yev zrutum asele azgain jogovi haha kaham baktutian pat gamavor margarit yesayana. Na hanara vor chi hamarum vor heta gayu armen Sarxiani ish hanutian nerka tsutichneri ser Sarxiani michev karoge bahum linel yete ir uruin zera gira beri. Bnakan enai vor arachin hanra peta kan ham baktutian pat gamavor neriet piti handi per vor hetev mer nerka tsas teknazune mer kusakutian nakh. Հունվարի 31-ին Մայրաթոր Սուրպեջ Միացնում նորին սորպոցություն տեր տեր գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարկ եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու առաջարկված Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Զրույցին ընթացքում ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդգծել է, որ ուրախ է ընդունելու հայոց եկեղեցու հարազատ զավակին ում հայրենասեր ու եկեղեցան վերվոքին իր գործնական դրսևորումն է ունեցել անցնող տարիներին ազգային կյանքում։ Նորին Սրբությունը հույս է հայտնել, որ պարոն Արմեն Սարգսյանը Իրական կարձագանքի կատարված առաջարկին, պետական կառավարման բնագավառում իր փորձառությունը հնարավորությունները եւ սփյուրքի հետ կապերը ծառայեցնելով հայրենի երկրին եւ աշխարհասփյուր ժողովրդին։ Իր հերթին պարոն Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնելով հանդիպման առիթով, վեհապար հայրապետին տեղեկացրել է ազգային կառույցների հասարակության տարբեր հատվածների եւ կուսակցությունների հետ ունեցած հանդիպումների եւ սփյուրքյան համայնքներ ծրագրվելիք այցերի մասին։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահի հանգամանքին եւ առաքելությանը նա անգծել է, որ երկրի կառավարման նոր պայմաններում այն տարբերվելու է նախորդ ներից նրան հաղորդվելու են նոր իմաստ եւ ձևավորվելու են նոր մշակույթ դրական որոշման կայացման դեպքում արմեն սարգսյանը կարևորել է ողջ ազգի հոգևոր առաջնորդի օրնությունն ու աջակցությունը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատա լսվեց հուլիսի 11-ին տեղի ունեցած Մավան Ելքով ավտովթարի մասով հարուցված քրեական գործը։ Ալբերտ Խանոյանին մեղադրանքի առաջադրվել երիտասարդ ամուսիններին վթարի ենթարկելու եւ անսկուշաբար նրանց մահապատճառելու հիմքով։ Առաջին դատական նիստը հետաձգվել է ժողովի իրավահաջորդի ներկայացուց չի միջնորդությամբ, որպես գործով նոր փաստաբան նյութերին ծանոթանալու համար ժամանակ էր տրամադրվել։ Այս դատական նիստում նախագահող դատավոր Վահե Միսակյանը նախ ներկայացրեց Ամբաստանյալի եւ ժողի իրավահաջորդների իրավունքներն ու պարտականությունները ապա տատախազը հանդես եկավ մեղադրական ճառով ունենալով ավտոմոբիլի միջև վրա երթի տեղին հասնելը կանգնեցնելու ինչպես նաև երթևեկության մյուս մասնակիցների հետիոտների անվտակության մեջ համոզելու ու ցախ կողմից նրան շրջացնելու միջոցով վերջիններից նկատմամբ վրա երթը կանխելու տեխնիկական հնարավորություն շարունակել է նույն ուղությամբ եւ արագությամբ արել այդ ավտոմեքենան որի արդյունքում ավտոմեքենայի արջերի մասով վրա երթի ընդհարկել արփին մանուկյանին եւ մերցի խազարյանին ազգուշությամբ առաջացնելով նրանց մահ Այսպես ով Ալբերտ Մխտարի Խանոյանը մեղադրվում է Հայաստանի Հարաբեցան Գրիական Օրենս Գրքի 242-րդ հոդվածի երրորդ մասով նախատեսված հարության համար վտանգավոր առանց ազգուշությամբ կատարելու համար Ամբաստանյալ Ալբերտ Խանոյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքն ընդունեց, բայց նշեց, թե այն ինչ նկարագրված էր մեղադրանքում, դեպքի փաստական հանգամանքները ճշմարտությունը չեն արտացոլում։ Ես առաջադրված մեղադրանքը ընդունում եք։ Թեմասնավորապես ինչ հանգամանքների հետ համաձայն չէ, Ամբաստանյալը հրաժարվեց պատասխանել։ Նրա փաստաբանը դատարանին հայտնեց դատավարության այս հատվածում նպատակահարմար չէ դրանց ներկայացումը։ Բայց ընդդեմության ինքը մեղադրել Ամբաստանյան Հանոյանը ընդունում է իր մեղքը։ Այո, մեղադրել է մեղադրել։ Բայց դեպքի պաշտական հանգամանքները կան հստակ հանգամանքներ, որոնք նշված են ձեր ձեզ առաջադրված մեղադրանքում։ Ի վերջո ձեզ մեղավոր ճանաչում եք թե ոչ։ Արտասանելը պետք չի, ինձ պետք է իմանալ թե դուք ընդունում եք այս մեղադրանքը, հենց կոնկրետ այս մեղադրանքը, որը որ ձեզ առաջադրված է։ Դատարանը հստակեցրեց նաև ապացույցների հետազոտման կարգը, ըստ որի նախ դատարանը կլսի դատակոչված վկաներին, սակայն նրանցից երկուսը դատարան չէին ներկայացել, ուստի դատական նիստը հետաձգվեց։ Մարիամ Խալատյան Տիգրան Գասաբյան, օրագից։ 
Այս ու հետ կարավարության նիստերը կանցկացվեն դրըմ պակ, միայն վարճապետի որոշմամբ նիստի մի մասը կարող է անցկացվել դրըմ բաց։ Հարդարադատության նախարար դավիտ հարությունյանը կարավարության անցկացնում են դրմբաց, բայց միա ժամանակ ապավելու համար կարավարության գործուներության թապանցիկությունը նախատեսում է, որ վարճապետը պարտավոր է ապահովել հանդրությանը կարավարության գործուներության վերաբերյալ Ներկայսնելով կարավարության կարուցվածք և գործունեության մասին որենց դրական նախաձերնությունը դավիտ հարությունյանը նիստին նշել է, որ սախմանադրությունը նորովի կարգավորում ունի։ Նախարարությունների ծանքը և կարավարության � Հակարակ դեպքում ուղակի անունների թվարկումը կարծում ենք կդարձցներ որենքը ապելի թերի անարարկայական։ Սահամանում ենք նոր պահանչ կարավարության անդամի կողմից երսում տալու պահանչ է աշվի առնելով այն անգաման� Որենքը աստ դավիտ Հարությունյանի նախատեսել է Վարճապետի աշխատակ կազմ, որը ի տարբերություն կարավարության աշխատակ կազմի իրականում կոչված է ծարայելու Վարճապետին, պող Վարճապետներին և նաև Վարճապետի Դավոսում համաշխարային տնտեսական համաժողույի շրջանակներում տեղեն ունեցել մի շարկ հանդիպումներ։ Հոտար երկյա պետությունների բարսահաշճան պաշտոնյաների, միջազգային վինանսնական կարույսների և խոշոր ընգերությ Վարճապետը հանձնարարել է կարավարության աշխատակազմի ղեկավարին, ռազմավարական նախաձերնությունների կենտրոնի և Հայաստանի զարգասման հիմնադրամի գործադիշ տնորեններին 7-նոր եժամ կետում այցի արդյունքների մասին մակսատում վարջություններին։ Պեկի նախագահի տեղակալ վաղթանգ միրումյանը նշել է, որ որոշում նուղված է Հայաստանի հանրապետության մակսային սախմանով ապրանքների տեղափոխման գործ ընթաս նարավելագույնս Հայաստանի Հանրապետության կարավարության առաջարկով ազգային ժողովի պետերվարի 6-ի նիստերի ավարդից հետո կհրավիրվի խորրդարանի արտահերտ նիստ։ Վարճապետ կարեն կարապետյանի գլխավորած կարավարական պատվիրակություն այս որ երկորի աշխոտանքային այցով կմեկնի Հազախստան, ալմաթի կաղաքում կայանալիկ եվրայսյական միջկարավարական խորերթի հերթական նիստին մասնակցելու Սխողների բանակը առողջապահության նախարարության ու շատրության կենտրոնում կամ ինչպես է առողջապահության նախարարությունը որոշել պայքար էլ ծխելու դեմ։ Սամանվելու են հստակ տույժեր ու տուկանքներ այն ծխողների � Ուրում պետ է այդ մարդուն ծխելու համար տեղ հատկացան ես։ Սխող նշկա, պերեք սպան եք է ծխողներին, ծագվող նշկա, անչի չեն սպան, անչի տուգանք չեն տանավերեք է։ Ես չեմ ծխե, բայց դուրսորկուկան � թե ուղագի սովորություն է, ես անձամ ծախող եմ, թվում է կշեջանց են, 
Արստյոքտուկանքի � Ինչպես կավարդվի ծխողների ու չը ծխողների մեն ամարդը և տուկանքների չապը գստապեցնեն արդյոք ծխախոտով տարված հասարակությանը, սրան միանշանակ պատասխանելը դժվար է, համենային դեպս կաղակա կիշտ պետություն � Հոգեպալներ հատուկ մանկավարժներ, լոգոպետներ, սոց հաշխատողներ, բազմամասնագիտական այս խումպն է ամեն որ աշխատում գյումրու երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոնում։ Այստել ամեն որ հայրոր երեխա� Երեխայի հետ հոգեբանական շատ խնդիրներ ուներ, դա հաճողվեց լոգոպետի մանգավաժների երեխան տասի չեր նստում ընտանրապես, անկարավարել եր, դա շատ ոգնեց երեխային պերել տեպի տվրոցին, կաշկապահության։ Այս պահին կենտրոնում խնավում են 618 տարեկան միան գյումրեցի երեխաները, բոլորը սոցիալապես անապահով ընտանիքների, նաև կյանքի դժվային իրավիճակներում հայտնված երեխաներն են։ Այստեղ գալիս են դասերից հետո Հայրուր երեխայացիսունը ճանապարածաղս է ստանում որական երկո հայրուր դրամ նրանց նաև հակուստ կոշիք եվ գրենական պիտույքներ է տրվում։ Այս կենտրոնը գործում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանք և սոցիալական Եուրականջոր երեխայի համար մշակված է անհատական զարշկացման պլան և Եուրականջոր ծնող երեխա աշտեն շարժղում են աստ մասնակետների ծուծումների։ Կասապադրաստում կա իրական ասնում են կան երեխաների հետ, ովքեր իվիճակի չեն ին Եուրականչուր ամիս կենտրոնը նաև նոր շահարուներ է ունենում թի վսակային հստակ հայրուր է պահվում մեխանիզմ հստակ է այն երեխաները, որոնց մոտ դրական դինամիկայի արդյանագրվում և մասնակետը վստա հեվորնակարող է ի ուսներից ու տարածկային պոլիկլինիկաներից։ Նաև ծնողները կարող են իրենց երեխաներին բերել այս կենտրոն որպեսի կարող անան և վերա հսկելի դարձնել նրանց վարկը և ուսումնական գործ ընթացը կարգավորել։ Այս տարբերակներից բացի կենտրունի սոցաշխատողներն են լինում կաղակի բոլոր թաղամասերում, ասում են հիմնականում խոցելի ընտնակային ավանների երեխաները։ 
Որական հայրուր երեխայի ընդունել այս փոքրիկ տարածքում եւ դժվար է եւ պատասխանատու տարածքին լայնման կարիք ունեն ֆինանսական հնարավորություն, սակայն չկա։ Սոց աշխատողներ բացահայտում է համեր աշխատանքի գաղտնիքը, ճկունություն։ Եթե չլինի մասնագետների պրոֆեսիոնալիզմը, իհարկե այս փոքր քարակուսի մետրի մեջ շատ դժվար է, բայց երեխան, որ ինքը կենտրոն է, մուտք գործում, ինքը գիտի տվյալ ժամին, տվյալ ռոպեին, ինքը ինչով է զբաղվելու, որ մասնագետին է մոտենալու, ինչ ծառայությունից է օգտվելու։ Ներկապահին սակայն քննարկման առարկա է ոչ թե կենտրոնի շենքային պայմանները են լայնման այլ տարիքային շեմի խնդիրը։ Հնարավոր է առաջիկայում կենտրոն այցելելու հնարավորություն տրվի, բայց ցածը տարիք ունեցողներին եւս։ Արմենո Հիմիլասյան Տիգրան Գասաբյան օրագից։ Իսպանիայի Ֆիլիպ 6-րդ թագավորի 12 ամյա դուստր Լեոնորը դարձել է գահաժառանք։ Հայրը նրան է հանձնել ոսկե հորդայի պատվավոր օրդենը։ Հաղորդում է Եվրոպիկլի նյուզը։ Նա արել է դա իր 50 ամյակի օրը։ Հենց այդպիսի օրդենն է 37 տարի առաջ ստացել է իր հորից։ Արարողությանը հետևել են Լեոնորայի 10 ամյա քույրը Սոֆիան եւ նրա 45 ամյա մայրը թագուի Լետիցիան։ Հեղինակավոր օրդենը դարեր շարունակ հանձնվում է արքայազներին եւ արքայադստրերին։ Թագի ապա գահաժառանգորդներին պատրաստում են մանկուց, որպիսի հետագայ ում նրանք պատրաստ լինեն իսպանիայի արչև պարտականություններին։ Չորեք շապթի հունվարի 31-ին երկրի բնակիչներ նականատես են դարձել հազվադեպ հանդիպող երևույթի, արյունոտ Գերլուսնի, փոխանցում է Տոպ Ֆիալոգը։ Նախքան լուսաբացը դրան հետևել են Մոլորակի Արևմտյան հատվածից, իսկ երեկոյան ժամերին Արևելքից։ Լուսինը եղել է կարմիր չափերով ավելի մեծ քան սովորական օրերին։ Շարունակվում են հայոց բանակի 26-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումները։ Այսօր հունվարի 31-ին հայկական զինված ուժերի կազմավորման 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Շիրակի մարզային գրադարանում տոնական միջոցառումով հանդես եկան Գիմրութի 6 դպրոցի 5-րդ դասարանի աշակերտները։ Ծերակույթի ընթացքում երեխաները կարողացան ներկայացնել հայոց բանակի կազմավորման փառավորողին, ինչպես նաև ազգային երկու պարով ընդգծեցին բանակի դերն ու կարևորությունը։ Կազմակերպիչների խոսքերով միջոցառման անցկացման վայրը պատահական չի ընդրված, քան զի շատ սերտ է կապը Գիմրութի सोवरे սովորելու ամենաճիշտ ու լավ վայրը դպրոցն է եւ գրադարանը։ Դպրոցում շատ բարձր հիմքերի վրա է դրված ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը եւ մշտապես կապ ունենալով գրադարանի հետ շատ մենք ուրախ ենք որ այսօր մարզային գրադարանում անցկացրեցինք մեր այս միջոցառումը։ Իմրութի 11 դպրոցի 3-րդ դասարանի աշակերտները եւս մեծ շուկով ու հանդիսավորությամբ նշեցին հայոց բանակի կազմավորման տոնը։ Զինվորական հագուստներով այս փոքրիկները հայրենիքի վաղվա պաշտպանները կատարեցին հայրենասիրական երկեր եւ խոսեցին հայոց բանակի կարևորության մասին։ Աշակերտների թոթավախոս շուրթերից հնչող ամեն տարի բարի ու երկի հետ ոգևորվել էին նաեւ ներկաները։ Իվ 11 դպրոցում համոզված են, որ բանակը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր պետության համար։ Հզոր բանակը պետության հզորության երաշխիկներից մեկն է։ Այդ իսկ նկատառում ով դպրոցում ամուր հիմքերի վրա է դրված ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը։ Մենք ասում ենք Գիդելիկը մեծ ուժ է։ Եթե Գիդելիկը մեծ ուժ է, մեր երեխաներն Գիդելիկ տվեցինք, հայրենասիրական Գիդելիկ։ Եվ այդ հայրենասիրության մեր երեխաները, այսօրվա մեր երեխաները բաղվա զինվորներն են։ Առաջի տասանի ստերնստարանի ստպրոցական երեխան պետք է իմանա ինչ է հայրենասիրությունը որբիսի մեծանա հայրենանվեր ազգանվեր որբիսի հայ անկոդրում կանք կանք նմարտական ողին երբեք չլքի իրենց ուզում եմ այս միջոցառումը նվիրել բանակում ծառայող իմ տղային բոլոր զինվորներին ող այն այնպիսի սամաններ այնպիսի խաղաղ երկին կլինի մեր հայաստանին որ բոլորիս տղաները որ կնան բանակ նրանք այնտեղից միայն մեր աչկերին կարոտի արցունքներ տող Երևան Նեպոսյան Արման Գասպարյան օրագից
Yubreti marzishlere yerpemen katakumen. İşkan vatten mer marzuma impaymanlara aynkan lavnen mer saveri bicaz gayin arçuk nere. Hoskat kapes vera berume olimpiyakan champion Artur Alexanyani anunu karoğ marzada protein. Verçeres Yerevanum avartvats hayastadi hunarunakan voci bışabarti beca asak beri araşmüçüriz. Ays marzucahi sanere vera dartseler yerek marzadakov. Karapet çalyana kaktele haktoğhi patvat nabi. İsk broze medan denen statsel 72 kilogram kaşayin Gevork Dokulyan nur canış kaşayin kar kener kayatsloğ Gurgen Sağarkyana. Nerkaya sunume marzada protein ի ուսվասվար խաչիկ բարդասատյանը Մեր մարզատաբրոցից առաջի տեղը կարավ է Կարաբե Չալյանը ունեցել են երկու ադել երրորդ մրցանակակիր Քաղաքից մեր մերծումներին առաջի տեղը կարավ է նաև Արման Բաղդասարյանը որը պարապում է մեր մարզատալիջում բայց ուրիշ մարզատաբրոցիսան է ու Էդգար Խաչադերյանը Մերծումներն անցել են բարձր որակով Արցունգներից գոենք Հիմա մարզադպրոցի առաջնային նպատակը Հայաստանի պատարեկան առաջնության բարձրակերտն է Մարզիջ Հովանդես Հոդրացյանը չի թաքսում որ ուրի սպասելիքներ քանի որ տվյալ քաշային կարգով հաղթանակը պատանի ըմբիշի համար այդ տարիքային հավաքականին ալտամակրվելու ամենակարճ ճանապարհն է Բաղվանից մեկնարկում է Հայաստանի պատանիների առաջնությունը մարզադպրոցը մասնակցում է այդ առաջնությանը 10 մարզիկով մարզ 10 հոգու մեջ կան շատ խոսում են ալիս տղաներ սպասելիքները մեծ են Մնում է սպասենք, տեսնենք, ինչ արդյունքներ կունենանք։ Այս մարզակարույցի մարզումային վատ պայմանների մասին շատ է դպկարվել եւ ավելացնելու նորմալ չկա։ Այդ ու անդերս թե մարզիչների եւ տեսանդերի կարկապա վերաբերմունքը պարապոկների նկատմամբ խիստ կարևոր է։ Թե երբ է սա այլ տեղի չշարժվելու այս պարագայում հասկանալ։ Մարզատպրոցի ներքին հարդարվան աշխատակների մեկնարկը հստակ չէ։ Տալիջի վիճակը եմ կնատնամ բավարար չի կարել համարել։ Տալիջի համար նախաշվարգային աշխատանքները կատարվել են Կորզերը գտնվում են պատվիրատուի մոտ Երևանում ու սպասում ենք հաջորդ քայլին թե ինչ պետք է լինի նորը բդի կառուցվի թե հինը բդի վերանորոգվի առաջում ես ոչինչ չգիտենք Հավելեք որ Հայաստանի մեծահասակների հավաքականի արտապ Կարապետ Չալյան Արթուր Ալեքսանդրյանի միասին կմասնակցի մայիսի 1-ից 6-ին Ռուսաստանի Կասպիս քաղաքում ցկացվելիք Եվրոպայի առաջնությանը Սավելահանյան Կարապետ Արաքելյան օրագից